கதிர் உதித்த செவ்வாய் காலை பொழுதில் உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி திருச்செந்தூரின் கடலோரத்தில் செந்தில் நாதன் அரசாங்கம் தேடி தேடி வருவோர்க்கெல்லாம் தினமும் கூடும் தெய்வாம்சம் தமிழ் கடவுளாம் அந்த முருகப்பெருமானின் பாதார விந்தங்களை போற்றி வணங்கி இன்றைய நிகழ்ச்சிக்குள் அடியெடுத்து வைப்போம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காங்க ஸ்ரீ அழகர் வாஸ்து நிறுவனர் டாக்டர் வரம் டி சரவணாதேவி அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 வணக்கம் அலை மேல் அலை வந்து அடியேன் மீது அனுதினமும் வந்து மோதுகையில் கடல் மேல் நடந்த இயேசுவே நீர் வந்து அமைதியை தந்தீர் என் மனதில் நன்றி நன்றி உலகமெங்கும் வாழும் கிறிஸ்துவ அன்பர்கள் அனைவருக்கும் அட்வான்ஸ் கிறிஸ்துமஸ் தின நல்வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வையகம் வளர்க விவசாயம் வணக்கம் ஆண்டாள் நாச்சியார் திருவடிகளே சரணம் உங்களுக்கும் அட்வான்ஸ் கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றிங்கம்மா மேடம் உங்களுடைய வாஸ்து பயணத்தின் வாயிலாக நீங்க பலரது வாழ்க்கையில ஒளியேற்றிருக்கீங்க பலருக்கும் பிரம்மாண்டமான வெற்றி கொடுக்கக்கூடிய அந்த வரம் வந்து உங்ககிட்ட நிறைய இருக்கு அப்படின்னு வரம் பெற்றவர்னே உங்களை சொல்லலாம் மேடம் இரையாற்றலுமா அதனால இந்த கேள்வி நான் உங்ககிட்ட கேட்டே ஆகணும் யூஸ்வலா நீங்க பாடல் துவங்கும் போது பச்சையம்மன் மேல துவங்குவீங்க இன்னைக்கு என் மேம் இயேசு கிறிஸ்துமஸ் நாளையா இல்ல அதுக்கு அதாவது தனிப்பட்ட காரணம் இருக்கு நிச்சயமாங்கம்மா அதாவது கிறிஸ்துமஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல வந்து நிறைய கருத்துக்கள் இருக்கு நிறைய சூட்சமங்கள் இருக்கு அது எல்லாருமே எல்லா மதத்துல உள்ள விஷயங்களையும் நம்ம எடுத்துக்கணும் இதுல பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா நான் இந்த பாடல பாடினது என்னன்னா அவங்க வந்து வழிபடுற முறைகள் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் அவங்க வந்து ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து அஹ் இயேசு கிறிஸ்துவ பிரார்த்தனை பண்றாங்க அப்படின்னா ஆண்டவரே எனக்காக இதை நீ செய் அதாவது செய்யாத ஒரு விஷயத்துக்கு முன்னாடியே நீர் செய்வத செய்ததற்காக உமக்கு கோடான கோடி நன்றி அப்படின்னு சொல்லி அட்வான்ஸா சொல்லிடுவாங்க அப்ப என்னன்னா அந்த இயற்கை தான் அந்த இடத்துலயும் பிரபஞ்சம் தான் அந்த மாதிரி சொல்லும் போது என்னன்னா பிரபஞ்சம் வந்து நமக்காக ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு தயாராயிருது அந்த ஒரு கட்டளையா ஏத்துட்டு அது வந்து நமக்கு உதவி செய்ய தயாரா இருக்கு இந்த விஷயத்த நான் வந்து அதாவது கிறிஸ்தவ அன்பர்கள்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி நன்றி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த உடனே அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சுன்னா அவங்க ஒரு பிரார்த்தனை வைக்கிறாங்க இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட அப்படிங்கும் போது அந்த விஷயம் நடக்கும் நடந்து முடிஞ்ச உடனே அது ஒரு உடனே உடனே ஒரு பிரார்த்தனையோட அந்த நன்றி சொல்றாங்க அந்த விஷயத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி நன்றி சொல்ற விஷயத்த நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு முறை ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்கும் நம்ம நன்றி சொல்லும் போது நிச்சயமா நம்ம ஒவ்வொருவருமே வாழ்க்கையின் உச்சக்கட்டம் பிரம்மாண்ட வளர்ச்சியை நம்ம பார்க்க முடியுமா இதனால தான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து கிறிஸ்துமஸ் வந்து எல்லாருக்கும் நம்ம செலிபிரேட் பண்ற கிறிஸ்துவ அன்பர்களுக்கு வந்து இது ஒரு தகவலாகவும் நம்ம புதுயுகம் சேனல் வாயிலே வாயிலாக ஒரு வாழ்த்துக்களையும் நான் சொல்லியிருக்கேங்கம்மா இதுதான் காரணம் நிச்சயமா மேடம் தேங்க்ஸ் கிவிங் டேனே ஒரு டே அவங்க தனியா செலிபிரேட் பண்றாங்க நீங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆமா மேடம் நீங்க வந்து ஒரு திருக்குறள் மாதிரி நீங்க சொல்ற விஷயங்கள் உலக பொதுமறையான விஷயங்களா இருக்கு நன்றிங்கம்மா நன்றி தொடர்ந்து பேசும் ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் கோகுல் பேசுறேன் சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை மேடம் கிட்ட கேளுங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்க வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் கோகுல் பேசுற வேண்டுதல் இருந்து நல்லது சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க எங்களுக்கு வீடு அமைய மாட்டேங்குது எதுவும் சரிங்கம்மா இப்போ வீடே கிடைக்க மாட்டேங்குது சொந்த வீட்டுக்கு போலாம்னா ரொம்ப நாள் ஆகுது போல சரி வீடே கிடைக்க மாட்டேங்கிறா பண்ணலாம் நிச்சயமா அதாவது நீங்க வந்து வீடே கிடைக்கல கிடைக்கலன்னு சொல்றத ஃபர்ஸ்ட் தவிர்க்கணுங்கம்மா ஒரு சொந்த வீட்டுல சொல்றேன் ஒரு நிமிஷம் அதாவது சொந்த வீட்டில் வாழ் வாழ்ற மாதிரி ஒரு நினைவுகளை கொண்டு வாங்க அந்த கனவு கண்டு காட்சிப்படுத்துங்கள் அந்த நிச்சயமாக அந்த வீடு அமையறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இந்த இயற்கை கொடுக்கும் திருவச்சியூர் வடிவுடையம்மன் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் வழிபாடு பண்ணுறத ஒரு ஆறு மாதங்களுக்கு தொடர்ந்து போகிறத ஒரு வழக்கமாக வச்சுங்க நிச்சயமாக அந்த ஆறு மாதங்களுக்குள்ள மிக சிறப்பான மாற்றங்கள் அம்பால் தருவாங்க நல்ல சொந்த வீடு அமையும் இது உறுதியான உண்மை வழிபட்டு பிரார்த்தனை செய்து வாழ்க்கையில் வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி அழைப்பிற்கு நன்றி மேடம் கனவு கண்டு காட்சிப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொன்னீங்க நிச்சயமா நாங்கள் ஒத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் ஆனா சிலரோட வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா அந்த கனவு கனவாவே இருந்து மறைஞ்சு போகுது நினைவா ஆக மாட்டேங்குது அதற்கு என்ன காரணம் நிச்சயமாங்கம்மா கனவு கண்டு காட்சிப்படுத்த நம்ம கரெக்டா கனவு கண்டோம்னா நிச்சயமா அது வந்து சக்சஸ் ஆகும் அதாவது இப்ப இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் வந்து ஏதோ ஒரு நோயினால இருக்காங்க அப்படின்னா எனக்கு நோய் தீரணும் நோய் தீரணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து கனவு கண்டாங்
உன் வாழ்க்கை உன் கையில் நம்முடைய சிந்தனை செயலில் தான் நம்முடைய வெற்றி ஒளிந்து கிடைக்கிறது ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கும் போது மிக பிரமாண்டமான வாழ்க்கை ஒவ்வொருவரும் வாழ முடியும் தெளிவான விளக்கம் மேடம் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரும் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க ஹலோ நான் பாண்டிச்சேரி பேசுறேமா சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்விகளை மேடம் கிட்ட கேளுங்க கலனியம்மா வணக்கம்மா வணக்கம்மா உங்க பெயர் சொல்லுங்க கலாமா நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கம்பா ஓகே சொல்லுங்க கலாமா உங்க கேள்விகளை மேடம் கிட்ட கேளுங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்க வணக்கம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க வந்து எங்க வீட்டுக்கார் கடை வைக்கணும்னு நினைக்கிறாருமா தடங்கள் ஆயிட்டே இருக்குது எதுவும் சரியா அமைஞ்சிக்கணும்ன்றது ஆசைப்படுறோம் சரி நிச்சயமாங்க அதாவது நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு தடைகள் நம்ம தொழில் ஏற்பட அதாவது துவங்கும் பொழுதோ தொழிலில் வந்து ஏற்கனவே நடந்துட்டு இருக்க தொழில் வந்து சிறப்பாக நடக்காமல் தடைப்பட்டு இருக்கும் போதோ ஆஞ்சநேயர் வழிபாடு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்குமா ஏன்னா இந்த இடத்துல தொழில் தடை அப்படின்னா உங்கள் வீட்டோட வடமேற்கு பகுதி நிச்சயமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் இதனால் வந்து தொழில் தடை கடன்கள் அதிகமாகிறது இது போன்ற விஷயங்கள் நடக்கும் இதையெல்லாம் ஜெயிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஸ்துபடி ஃபஸ்ட்டு வீட்டை மாற்றணும் அந்த வடமேற்கில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை சரி பண்ணணும் அதை சரி பண்ணுறதுக்கே ஒரு தெய்வ வழிபாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஞ்சநேயர் வழிபாடு சனிக்கிழமை இரவு எட்டு டு ஒன்பது நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்று தொடர்ந்து ஒரு ஆறு வாரங்கள் நீங்கள் பண்ணும் பொழுது நிச்சயமாக மிகப்பெரிய மாற்றம் வரும் தொழில் சிறப்பான முறையில் அமையும் நல்ல வாழ்க்கை வாழ வாழ்த்துக்கள் கூடிய விரைவிலேயே கலாமா ஒரு மிகப்பெரிய தொழில் அதிபர் ஆயிடுவீங்க கவலையப்படாதீங்க அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்கள் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்க ஓகே மேடம் இப்ப வாசு அப்படிங்கிறது வீடுகளுக்கு மட்டும் தானா இல்ல கடைகளுக்கும் பொருந்துமா நிச்சயமா கடைகளுக்கும் பொருந்துங்கம்மா இது அதாவது வீட்டோட வாஸ்து முக்கியமா நல்ல சரியான வாஸ்து முறையில் வீடு அமையும் பொழுது அந்த அதே போல நல்ல ஒரு கடை அமையறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதே மாதிரி வீட்டுல என்ன குறை இருக்கோ அதே குறை அந்த கடை எத்தனை வீடுகள் இருந்தாலும் கடைகள் இருந்தாலும் அந்த அதை தொடர்ந்த விஷயங்கள் தான் அங்க ஒரு பாதிப்பை கொடுத்துட்டு இருக்கும் அதனால வந்து வீட்டை தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து வாஸ்து முறைப்படி அமைத்துக் கொள்ளும் பொழுது கடை சிறப்பான முறையில் அமையும் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்குங்கம்மா தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க மேடம் தொடர்ந்து பேசும் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தென்மேற்குல <laughs> <laughs> தென்மேற்கு பகுதியில இருந்து அதாவது மேற்கு மத்திய பகுதியில டாய்லெட் போட்டிருக்கேன்னு சொல்றீங்க கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பா இருக்கும் நல்ல விஷயம் தான் சரியா தான் போட்டிருக்கீங்க இருந்தாலும் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் நீங்க கேக்குறது எப்படி இருக்குன்னா உங்க வீட்டுல இருந்துகிட்டே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வயிற்றுல ஒரு வழியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாக்டர்ட்ட போன் பண்ணி இந்த மாத்திரை எடுத்துக்கலாமான்னு கேட்கற மாதிரி இருக்கு இதை தவிர்க்கணும் வாஸ்து வல்லுநர்கள் இன்னைக்கு தமிழகம் முழுவதும் நிறைய பேர் இருக்காங்க யாராவது ஒருத்தரை கூப்பிட்டு உங்க வீடு கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க அதாவது அது மாதிரி கரெக்டா இருந்துன்னா உங்களுக்கு இந்த கேள்வி வராது சரிங்களாங்கம்மா அதனால வந்து வாஸ்து நிபுணரை கூப்பிட்டு வீட்டை சரி பண்ணீங்கன்னா நிச்சயமா உங்களுக்கு ஒரு அதாவது இழப்பு இல்லா வெற்றி அப்படிங்கிறது உறுதியா இருக்கும் அதனால வாஸ்து நிபுணரை கூப்பிட்டு வீட்டை சரி பண்ணீங்க நன்றி வாழ்க வளமுடன் மேடம் மனம் இருந்தா மட்டும் போதுமா பணமும் வேணும் இல்லைங்களா பணம் அப்படிங்கும் போது மூன்று விதமா அதை பிரிக்கலாம் மேடம் ஒரு தரப்பினருக்கு கையில பணமே வரமாட்டேங்குது இன்னொரு தரப்பினருக்கு வருது ஆனா எங்க வருது வர தடமே தெரியாத அளவிற்கு செலவாயிடுது மேடம் மூன்றாவது தரப்பினருக்கு நிறைய வருது ஆனா அது சந்தோஷமா செலவு பண்ண முடியாத ஒரு நிலையில அவங்க வாழ்க்கை இருக்கு மூன்று இருக்கும் தீர்வு கொடுங்க மேடம் நிச்சயமாங்க அதாவது நம்மளோட தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த டாக்டர் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்காவில் வந்து அவங்க வந்து நம்மளோட அருணகி அருணகிரிநாதர் வல்லலார் இவங்களெல்லாம் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரிசர்ச் ஆராய்ச்சிகள் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன ஸ்லோகங்கள் பண்ணும்போது ஒரு மனிதனோட பிரெயினில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் வரும் அவனோட வேவ்ஸ் என்னென்ன மாற்றங்கள் வரும்போது அவனோட ஆறா எப்படியெல்லாம் இருக்கும் அவன் எந்தெந்த விஷயத்த அவன் கேப்சர் பண்ணி அவன் லைஃப்பில் வந்து முன்னேறுவான் அப்படிங்கிற விஷயத்த நிறைய அவர் பெரிய ஒரு ஓஷன் அவர் என்னோட குருநாதரும் கூட அவர் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வராகி வழிபாடு மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் காடஸ் ஆஃப் வெல்த் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப அந்த இடத்துல வந்து வந்து பொருளாதாரம் மட்டும் இல்ல அனைத்து நலன்களையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தெய்வமா இந்த இடத்துல அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதை நான் நிறைய முறை பயன்படுத்தி பார்த்துருக்கேன் அதாவது கடந்த ஒரு பத்து ஆண்டுகளாக வராகி வழிபாடு நம்ம வீட்டில் வந்து பிரமாதமான ஒரு விஷயமா நடந்துட்டு இருக்கு நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்தை கொடுக்குற
ஜெய் வராகி ஜெய் ஜெய் வராகி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லோகத்தை ஒன் நாட் எயிட் டைம்ஸ் நூற்றி எட்டு முறை சொல்லும் பொழுது நிச்சயமாக அந்த இடத்துல எந்த விஷயங்களில் தடைகள் இருந்தாலும் சரி பொருளாதார முன்னேற்றம் இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி இல்லை நோய்வாய்ப்படு எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அந்த இடத்துல உள்ள நெகட்டிவ்ஸை கிளியர் பண்ணுற ஒரு மகா சக்தி நம்ம வராகி அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அது மாதிரி இந்த வழிபாட்டை பண்ணும் பொழுது நிச்சயமாக ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலுமே மிகப்பெரிய மாற்றம் வரும் அதனால் ஒவ்வொருவருமே ராகு கால நேரத்தில் பெண்கள் வந்து வீட்லேயே வந்து வராகி வழிபாடு பண்ணலாம் முடியாதவங்க காலை ஆறு டு ஏழு அல்லது மாலை ஆறு டு ஏழு வராகி அம்மன் படம் வச்சு ஜெய் வராகி ஜெய் ஜெய் வராகி அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் ஏன்னா நம்மளோட இந்து மதத்தின் தார தாரக மந்திரம் ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஜெய் ஸ்ரீராம் அதுவே தான் இது இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஜெய் வராகி ஜெய் ஜெய் வராகி அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்பாவில் நூற்றி எட்டு தடவை மனமுருகி பிரார்த்தனை பண்ணும்போது உங்கள் வாழ்வில் உள்ள அனைத்து விஷயங்களிலும் மிக பிரம்மாண்டமான வெற்றியை கொடுக்கக்கூடிய தெய்வமாக இருக்கும் தொடர்ந்து வழி நம் நேயர்கள் அனைவரும் இந்த வழிபாட்டை பண்ணி சிறப்படைய வாழ்த்துக்கள் வா என்று அழைத்தால் ஓடோடி வந்து வரமருள மாட்டாளா வாராகி வாராகி அப்படின்னு அழகான ஒரு விளக்கம் கொடுத்தீங்க மேடம் இது வந்து இந்து மதத்தினருக்கு ஓகே மாற்று மதத்தினர் என்ன பண்ணலாம் மேடம் மாற்று மதத்தினர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியன்ஸ் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த வழிபாடு அவங்ககிட்டயே நிறைய இருக்கு அவங்களுக்கு இந்த தோல்விகள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும்போது அவங்க வந்து இந்த ஒவ்வொரு நாளும் மதியம் மூணு மணி அல்லது விடிய காத்தால மூணு மணிக்கு எனக்காக இதையெல்லாம் செய்தீரே ஆண்டவரே நன்றி அப்படிங்கிற இந்த பிரேயரை கொண்டு வரும்போது நிச்சயமா மாற்றங்கள் வரும் முஸ்லீம்ஸ் அப்படிங்கும்போது அவங்க அஞ்சு வேலை தொழுகையில ஓரளவுக்கு அவங்க கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறவங்கள தான் இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவங்களோட பிரார்த்தனைகள் இந்த மாதிரி பாசிட்டிவான விஷயங்களை எண்ணத்தில் கொண்டு வரும்போது ஒவ்வொருவருடைய ம விஷயத்திலையுமே மதத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு நல்ல எண்ணங்கள் உருவாகும் நல்ல எண்ணம் வரும்போது நல்ல வீடு வாஸ்துபடி அமையும் வாஸ்துபடி உள்ள வீட்டில் அனைத்து மதத்தினரும் இருக்கும்போது மிக பிரம்மாண்டமான வெற்றி நிச்சயம் அனைவருக்கும் பயன் தரக்கூடிய அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க மேடம் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் வணக்கம் இருக்கலாம் நிச்சயமா வரக்கூடாது அதே மாதிரி வட வடமேற்குல உள் மூல படிக்கட்டும் பாதிப்புகளை கொடுக்குற விஷயம் இதெல்லாம் நிச்சயமா ஒரு வாஸ்து நிபுணர் வச்சு கரெக்ட் பண்ணுங்க நன்றி வாழ்க வளமுடன் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்க ஹலோ நான் பல்லடத்துல இருந்து மஞ்சுளா பேசுறேங்க மஞ்சுளாமா சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை மேடம் கிட்ட கேளுங்க வணக்கம் மஞ்சுளா சொல்லுங்கம்மா நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேங்கம்மா உங்க ப்ரோக்ராம் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்கம்மா நன்றிங்கம்மா இயற்கைக்கு நன்றி சொல்லுங்கம்மா அம்மா நாங்க வடக்கு பார்த்து வாசலுங்க முப்பது வருஷமா இருக்கோம் சொந்த வீடுங்க சரிங்கம்மா மேல்நிலை தொட்டி வீட்டுக்கு அருகாமையில இருக்குங்க அது இருக்க கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க எந்த திசையில இருக்குங்கம்மா உங்க நம்ம வீட்டுக்கு எந்த திசையில இருக்கு வடக்குலைங்க சரிங்கம்மா அது சரியான அமைப்புங்கம்மா அது அந்த அதனால வந்து மேல்நிலை தொட்டி அதாவது கார்பரேஷன்ல உள்ளதை நம்ம மாத்த முடியாது வீட்டை மாத்திக்குங்கம்மா அந்த இடத்துல இதுதான் ஒரு சிறந்த தீர்வு அதாங்க மேடம் தென்கிழக்குல சுத்திக்கிட்டு அங்க இருந்து அதை க்ளோஸ் பண்ணும் போதுங்க எங்க வீட்டுல நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் வந்துருச்சுங்க அதுக்கு முன்னாடி நல்லா இருந்தேங்க சரிங்க சரி பண்ணும் போதே நிறைய போலீஸ் கேஸ் வண்டி சரி பண்ணும் போது நீங்களா வந்து டிவி நிகழ்ச்சி எல்லாம் பாத்துட்டு சரி பண்ணீங்களாங்கம்மா ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலையும் சொல்றது தான் அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நோய்களுக்கு லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கணும் இல்ல வேற விஷயங்கள் வந்து கடன் நிறைய வாங்கிட்டு கஷ்டப்படுறதுக்கு தயாரா இருக்கும் ஆனா ஒரு வாஸ்து நிபுணரை கூப்பிட்டு வாஸ்து சரி பண்றதுக்கு மட்டும் ஏன் யோசிக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா உங்க வீடு தேடி அவங்க வந்து சரி பண்ணி கொடுக்கறதுனால உங்களுக்கு வந்து அது வந்து ரொம்ப லேசா தெரியற மாதிரி நான் யோசிக்கிறேன் நிச்சயமா வாஸ்து உங்க வள தலையெழுத்த மாத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமா ஒரு வாஸ்து கன்சல்டன்ட் கூப்பிடுங்க நல்ல வீட்டை வந்து வாசுபடி மாத்துங்கம்மா இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் எதுவும் இல்லாம நிம்மதியான வாழ்க்கை உங்களுக்கு கிடைக்கும் நன்றி வாழ்க வளமுடன் அழைப்பிற்கு நன்றி மேடம் நிறைய பேருடைய சார்பா இந்த கேள்வி கேட்கிறேன் இப்ப வாசு அப்படிங்கறது ஒரு செட் ஆஃப் டேபிள்ஸ் மாதிரிதான் ஒரு ரூல்ஸ் இல்லைங்களா வாசு நிபுணரை கூப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எல்லாம் கிடையாது மேடம் இப்ப வந்து கிழக்குல இதுதான் இருக்கணும் மேற்குல இதுதான் இருக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து நாங்களே அதை மாத்திக்கலாமே அதற்காக எதுக்கு உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துல கூட கூப்பிடாம இருக்கலாம் அவங்களுக்கு பர்ஃபெக்டா கிழக்கு வடக்கு இந்த மாதிரி திசைகள் தெரிஞ்சா கூட ஓரளவுக்கு கீழே திசைகளே சொல்ல தெரியலங்கம்மா திசைகளே சொல்ல தெரியாம அதாவது அது எப்படிங்கறதே புரியாம அதை பற்றிய
அப்ப அத கரெக்ட்டா போ பண்ணும்போது ஒரு வாஸ்து கன்சல்டன்ட் இருந்தா தான் அத மூடி மூடிட்டீங்க தென்கிழக்குல இருந்த செப்டிக் டேங்க் மூடுனது நல்ல விஷயம் கரெக்ட்டா அதை எங்க போடணும் எந்த அளவுல போடணும்னு உங்களுக்கு சரி பண்ணி கொடுக்கிறது ஒரு வாஸ்து கன்சல்டன்ட் ஆனதால முடியும் அப்ப அந்த இடத்துல பாருங்க நாங்க சரி பண்ணனும் தென்கிழக்குல இருந்த செப்டிக் டேங்க் மூடுனதுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு போலீஸ் கேஸ் வந்துருச்சு அப்படினா அப்ப அதை மாத்தி அமைக்கும் போது நீங்க தவறான இடத்துல அமைச்சிருக்கீங்க அதனால வந்து இது எல்லா எல்லா விஷயத்தையும் அப்ப வந்து எல்லாமே ஏட்டு சுரக்காய் கூட்டுகாகாதுமா அது வந்து பிராக்டிக்கலா போகும்போது அதை ஆய்வு பண்ணும்போது அதை திறன் படைத்த அந்த வாஸ்து நிபுணரால மட்டும்தான் ஒரு இடத்துல வந்து நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்க முடியும் இல்லைன்னா எதுவும் மேம்போக்கான வாஸ்து பாக்குறது சரியான விஷயமா இந்த இடத்துல இருக்காது அதனாலதான் நான் வந்து ஒரு தீவிரமா சொல்றேன் அதாவது கூப்பிட்டு கன்சல்டன்ட் வந்து ஃபீஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல நான் சொல்லலைங்கம்மா அது ஒவ்வொருவரும் வாஸ்துபடி மாத்தி சிறப்பான வாழ்க்கை வாழணும் மேடம் உங்களுடைய வாஸ்து அனுபவம் அப்படிங்கிறது எண்ணில் அடங்காதது கடல் போன்ற வ மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவம் உங்ககிட்ட இருக்கு மேடம் அதுலேருந்து ஒரு சிறு துளி எங்க கூட பகுதிக்கோங்களேன் நிச்சயமாகமா இந்த வாரமும் நாகர்கோவிலில் ஒரு கிறிஸ்துவ அன்பர் அவங்க கிட்ட அவங்க என்னென்ன ஃபோன் நம்ம நிகழ்ச்சியெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க கால் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குவதே என்னென்னா நாங்கள் எது நீ நிறைய நிகழ்ச்சியில் சொல்கிறாங்க மேம் வந்து உங்கள் வீட்டை பார்த்த உடனே உங்களோட வாழ்க்கையில் என்ன நடந்திருக்கு இனி என்ன நடக்குங்கிற மாதிரியெல்லாம் நல்லா சூட்சமாக சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே பார்க்கலாம் அவங்க வந்து எங்கள் வீட்டில் சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்களான்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு ஆர்குமெண்ட்டாக தான் கூப்பிட்றாங்க அந்த இடத்துக்கு போன உடனேங்கம்மா ரொம்ப ஒரு வருத்தமான சூழ்நிலையாக இருந்தது அந்த இடத்துல போனோன்னே ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரே பெண் குழந்தையான்னு கேட்டேன் ஆமான்னு அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க அவங்க இப்போ இருக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இல்லை இருக்கிறது அவங்க இற இறந்து போகிறதுக்கு முன்னாடியே டிவோர்ஸ் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் சொன்னாங்கம்மா அந்த மாதிரி ஒரு தெருக்குத்து தென்மேற்கு தெருக்குத்து தெருப்பார்வை உள்ள வீடு அது இல்லாமல் சில விஷயங்களை வச்சு தான் இந்த மாதிரி அவங்களோட வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயங்கள் நிறைய பேசுகிற மாதிரி ஒரு அமைப்பு கிடச்சிது இதில் போய் நான் வந்து பெருமைப்பட்டுக்கிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது நான் வந்து அவங்க அந்த இடத்துல அவ்வளோ சிரமமான விஷயங்களோடு அந்த வீட்டில் வாழணுமாங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி இருந்தது அதன் பிறகு பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து உடனடியாக நீங்கள் வந்து ஒரு வீடு மாறணும்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருந்துட்டு யாருக்கு ஏற்கனவே அவங்க வந்து ரெண்டு வீடு பார்த்து வச்சுருக்காங்க சொல்லாமலே அதெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் பார்த்து ஒரு நல்ல வீடு செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கம்மா இப்போ அந்த வீட்டுக்கு உடனே சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க அவங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நல்ல விஷயங்களை வந்து உடனே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அந்த விஷயத்தை வந்து உடனே நம்ம வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தணும் இதுதான் இந்த இடத்துல முக்கியமாக நம்ம சொல்கிற விஷயம் வீடு மாற்றின உடனே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஃபோர் டேஸ் ஆச்சு ஒவ்வொரு நாளும் டெய்லி வந்து ஒரு மா அதாவது ஃபஸ்ட்டு அவங்க அதாவது இழந்த விஷயத்தை எதையுமே இப்போ வாழ்க்கையில் கொண்டு வர முடியாது ஆனால் வந்து இனி வந்து வாழ்க்கையில் நம்ம மகள் இறந்தாச்சு அதுக்கு முன்னாடியே மருமகன் டிவோர்ஸில் போயிட்டாரு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க அந்த பசங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல ஜெயிப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அந்த அம்மாவுக்கும் ஐயாவுக்கும் வந்துருச்சு அப்போ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாஸ்து வந்து மிகப்பெரிய ரோல் அதாவது வா நல்ல ஒரு வாஸ்து முறைப்படி உள்ள வீட்டுக்கு போகும்போது நல்ல எண்ணங்கள் அந்த இடத்துல வரும் நல்ல எண்ணங்கள் வரும்போது நல்ல விஷயங்களை அவங்க யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க நல்ல விஷயங்களை யோசிக்கும் போது இந்த பிரபஞ்சம் நல்ல விஷயங்களை நம்ம காலடியில் கொண்டு வந்து கொடுக்கும் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக ஒரு கொடுக்குற இந்த வாஸ்து கன்சல்டேஷனை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் செயல்படுத்தும் போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இறையாற்றல் இந்த பிறவியில் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு நன்றின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இல்லங்களுக்கும் வாஸ்து பார்க்க போகும்போதும் சொல்லிட்டு தான் வந்துட்டுருக்கேன் நல்ல மாற்றங்கள் வாஸ்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாஸ்துப்படி மாற வீடு மாத்துறவங்களுக்கும் வீட்டை வந்து இடித்து சரி பண்ணுறவங்களுக்கும் இல்லை புதுசாக மனை வாங்கி வாஸ்துப்படி வீடு கட்டுறவங்க அனைவருமே அனைத்து விஷயங்களும் ஜெயிக்கலான்னு சொல்லி என்னோட ஸ்ரீ அழகர் வாஸ்துவின் மேல் நம்பிக்கையாக சொல்கிறேன் இரையாற்றல் நிச்சயமாக எல்லாருக்கும் மிக சிறப்பான வாழ்க்கை கொடுக்கும் நன்றி ஒன்றே செய் அதையும் நன்றே செய் அதையும் இன்றே செய் அப்படின்னு அழகான விளக்கம் கொடுத்தீங்க மேடம் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேரு நேப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரும் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க ஹரே கிருஷ்ணன் சொல்லுங்க சார் உங்க கேள்விகளை மேடம் கிட்ட கேளுங்க வணக்கம் சார் சொல்லுங்க வணக்கம் சரவணா தேவி அம்மா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க புரோகிராம் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப காலமா பின் தொடர்ந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நன்றி நல்லது ஒரு நல்ல தாந்திரீக மந்திரங்கள் எல்லாம் சொல்றீங்க பெண்களுக்கு நிறைய பேருக்கு அது பிடிச்சிருக்கு அதாவது நீங்க இப்ப ஜஸ்ட் நோ இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட சொன்னீங்க அதாவது தென்
கஸ்டமருக்கு வந்து சாட்டிஸ்பாக்ஷன் அது திருப்தி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல இருக்கிறேன் நல்ல விஷயம் இதன் மேல இந்த அதாவது இப்ப நீங்க எனக்கு இருக்கிற இந்த வீட்டு சூழ்நிலையினால அந்த மாதிரி வருமா நிச்சயமா தென்மேற்கு தெருக்குத்து தென்மேற்கு தெருப்பார்வை அப்படின்னா தொழில் முடக்கம் பண நஷ்டம் விவாகரத்து இந்த மாதிரி நெகட்டிவான விஷயங்களை ஒரு கொடுக்குற பகுதியா இருக்கும் இந்த வீட்டை மாத்துங்க இதுலயே ஒரு இந்த ஏற்கனவே செய்துட்டு இருக்க தொழிலையே புதிதான வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு நிச்சயமா கிடைக்குங்க சார் இந்த வீடு தான் உங்களுக்கு இது காரணமா இருக்கு இந்த வீட்டுக்கு வந்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சுங்க சார் நீங்க வாங்க <laughs> <laughs> நம்ம மதுரைக்கு வரும்போது நிச்சயமா நம்ம வீட்டை வந்து பார்த்து எப்படி எந்த மாதிரி உள்ள வீட்டுக்கு நீங்க மாறணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த உங்களுக்கு சொல்றேன் அது மாதிரி மாறினீங்கன்னா இந்த செட்டப் பாக்ஸ் இந்த கேபிள் டிவி ஆப் விஷயங்கள் உங்களுக்கு இருந்தாலுமே கூட அடிஷ்னலா நீங்க என்ன தொழில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணங்கள் உங்களுக்கு உருவாகும் நான் இந்த மாதிரி ரொம்ப விரக்தியா நீங்க இருக்காதீங்க நிச்சயமா நீங்க சாதிப்பீங்க வெற்றி நிச்சயம் நல்லது அழைப்பிற்கு நன்றி மேடம் இந்த தொழில் முடக்கம் இவருக்கு வந்ததுக்கு காரணம் வாஸ்து அப்படின்னு நீங்க இவரை மாதிரியே பல பேர் வந்து கேபிள் டிவி பிசினஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா அப்ப எல்லாருக்குமே இந்த பிரச்சனை வந்ததுக்கு அவங்க அவங்க வீட்டு வாஸ்து தான் காரணமா இருக்கும் இல்ல கேபிள் டிவி பிரச்சனை அப்படிங்கிறது பொதுவான ஒரு விஷயம் அதுலயும் ஜெயிச்சுட்டு அதுலயும் உடனே வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல இந்த தொழில வந்து ஒரு வீழ்ச்சி வந்துருச்சுன்னா அடுத்த தொழில் நம்ம செய்யணுங்கிற நல்ல வீட்டுல உள்ளவங்களுக்கு அந்த நல்ல எண்ணங்கள் வரும் கூட வந்து வேற தொழில் செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க பண வரவுக்கு வேற என்ன பண்ணலாம் வேற வேற ஒரு ஜாபுக்கு போகலாம் ஏதோ ஒரு விஷயம் பண இரு பணத்தை கொண்டு வரக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் அவங்களுக்கு மனதில் வர ஆரம்பிக்கும் அது அதையெல்லாம் கொடுக்கறது இந்த வீடு தாங்கம்மா அதாவது நம்ம வாஸ்து கன்சல்டண்டா இருந்துட்டு நம்ம வாஸ்து வாஸ்து ஸ்ரீ அழகர் வாஸ்துவோட நிறுவனரா இருந்துட்டு நான் வந்து வாஸ்துவை நான் குறை சொல்லவே மாட்டேன் ஏன்னா இது நான் அனுபவிச்சு இந்த விஷயத்த நான் இவ்வளவு தூரம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் சென்ற விடமெல்லாம் வந்து மக்களுக்கு வந்து மிக சிறப்பான முன்னேற்றங்கள் கிடைச்சிட்டு இருக்கு இரையாற்றல் துணையுடன் அப்போ வந்து வாஸ்து படி நிச்சயமா வீடு மாறும் பொழுது எல்லாருக்குமே வெற்றி கிடைக்கும் இப்ப கேபிள் டிவி பிரச்சனைங்கிறது பொதுவான விஷயம் ஆனா அடுத்தது அடிஷ்னலா என்ன தொழில் பண்ணலாம் பண வரவு எப்படி வரும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நிர்ணயம் பண்றது இந்த வீடு தாங்க தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க மேடம் இங்கே வாசு குறித்த அற்புதமான பல விளக்கங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க மிக்க நன்றி நன்றிங்கம்மா நேயர்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வேண்டுகோள் ஒவ்வொரு இல்லங்களிலும் ஏற்பட்டுள்ள வாஸ்து குறைகளை சரி செய்வதற்காக ஒவ்வொரு ஊர்களுக்கும் டைரக்ட் விசிட் வந்துட்டு இருக்கேன் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி நீங்கள் அனைவரும் உங்கள் வாழ்வில் மிக மிக பிரம்மாண்டமான வளர்ச்சி அடைய நான் வணங்கும் ஸ்ரீ ஆண்டாள் நாச்சியாரை வணங்குகிறேன் அங்கே இடி முழங்குது கருப்ப சாமி தங்க கலசம் இன்னுது என் மாளிகை பாறை கருப்பண்ண சுவாமியின் பாதம் பணிந்து மீண்டும் இதே நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த அரிய வாய்ப்பை தந்த புதுயுகம் சேனலுக்கும் எனது தொகுப்பாளர் திருமதி சரண்யா அவர்களுக்கும் இங்கு பணிபுரியும் அனைவருக்கும் எனது சிரம்தாழ்ந்த நன்றிகள் நன்றிகள் கோடி வாழ்க வையகம் வளர்க விவசாயம் நன்றி